。中国农民工拳王将抓起小鸡崽儿，扛起韩国冠军，随后按在地上狂砸上百拳，打得对手生不如死，连连求饶。呃，我为了梦想，然后十九岁从工地建筑工，然后成为一个拳手，再走到国际擂台，这个当中我付出了很多。所以说，当初为了训练，我也兼职当过保安，然后送过外卖，然后今天我能站在这儿获胜，我一定会实现我的梦想，成为冠军，然后改变自己命运，给家人更好的生活。所以说我希望大家也要有梦想，为他而坚持，我一定会坚持下去的。好，观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场中国农民工大战韩国冠军的精彩对局。呃，光是听到双方的身份啊，你就能感觉到这帮韩国人肯定受不了了。的确，他们认为我们中国选手啊没有资格，不配和韩国冠军呢、啊、同台比武。呃，那没办法，那谁让我们中国农民工拳王这么猛呢？打着打着就打到世界前列了。好，这场比赛韩国人非常愤怒啊！韩国的媒体、韩国的观众啊，都一致认为我们中方选手肯定会被打死在擂台之上。可见这帮韩国棒子对于自己的韩国冠军正在出场的这个家伙非常有信心。好，注意看这个家伙，哎呦，啊、呃，中分头，而且小小眼睛、小眉毛，这小的跟小豆丁似的，小黄豆，这一看就是一个典型的韩国人的长相。隔三百米远，观众朋友们，我都能闻到他身上泡菜的气味。这个家伙叫宇成勋，是韩国的冠军啊！据说韩国的很多美女、少女、美少妇啊，都很喜欢他，把他当成男神，当成偶像，当成梦想中的老公。观众朋友们，我觉得韩国人的审美是不是呵呵需要提高一下了？这怎么越来越退步了？对于这个家伙的长相，放在我们中国啊，我觉得这个呃，讨个老婆肯定是很困难了。呃，就算是倒插门，我估计啊，都没人愿意要，因为长得实在是太丑了。那么在开赛之前，有媒体记者采访宇成勋呢、啊，问他你觉得中国选手的实力如何？啊，他表示我们中国选手啊，像没断奶的孩子，呃，他会把我们中国选手打到回家找妈妈。好，我就看一下他到底有怎样的本领。好，注意看，红方选手穿着黑色战袍的便是中国小将、农民工拳王胡勇。我个人认为，胡勇是极有可能成为下一个世界冠军。好，穿着红色裤衩的便是韩国选手宇成勋，他是韩国的冠军。好，在力量上明显还是胡勇要更胜一筹。啊，对方这个吃泡菜长大的，那肯定虚啊，没劲儿啊。而胡勇天天干的都是苦力活，他的力气很大。哦，注意看，扛起对手，哦、这个姿势就像扛水泥啊，一模一样。刚刚这一刻，让胡勇找到了自己这个在工地上班的日子啊。这个扛水泥这活我们熟啊。好漂亮，再一次把对手按倒在地。我们看这个韩国冠军在胡勇的手底下，就像一个玩物一样随便的蹂躏。他想把我们打到回家找妈妈，我建议胡勇啊，直接把他打到啊，让他的亲妈回头给他上香啊上坟。好，高位顶膝这个时候比拼的就是谁的力气，谁的持久力更强。我觉得胡勇啊还是要更好一些。好，前面后直打倒了，上位砸拳，疯狂的锤击。我们看韩国选手这个小泡菜坛子，刚刚啊都差点被打漏了。再一次的半摔，这是一个很大幅度的翻摔。漂亮，又是一个后直，哦，对方很扛揍啊！这让我想到了一个韩国的老选手啊，韩国拳坛不倒翁啊，金大焕。这是韩国人的特点啊，就是打不倒。你看，又是连吃三拳，上钩
注意看第一回合还有最后两分钟了，哎呦！但是对方呢，我们看又是一个前摆，真扛打呀！好、哦，小心，对方的手臂已经插进去了，但是对方的腿还没有搭扣，哎呦，这下很危险。这是一个背部的裸脚，我们看对方开始发力了。胡勇的地面实力不是很强啊，因为他的经费啊、训练费不是很多啊，呃，赞助他的人也很少，他大部分的钱都花去训练站立啊、训练拳法和腿法。也希望胡勇能够多多赚钱啊，多多拿到奖金啊，回头多训练一下这个地面和柔术。毕竟这里是综合格斗啊。胡勇在尝试翻身，漂亮，重新回到站立。哎，什么情况？对方表示我们插眼了，这不是装的吧？这么小个眼睛，这怎么能插到呢？<笑>好，比赛继续，最后的二十秒。对方一个转身肘，但结果被胡勇给打停了。你不是喜欢转吗？那我就打到你啊，再转两圈。啊、胡勇打得真猛啊！很难想象这个小伙子没有接受过很多专业训练，他是一个呃百姓拳王。好，第一回合比赛结束，看一下双方的精彩回放。哇，可以看到这一拳打得很重。双方的比赛来到第二个回合，看一下双方接下来的表现。大家不要认错啊，不要把红色裤衩认成我们中国选手，那不是中国红，那是泡菜红。啊，和我们中国红没关系。红色裤衩，韩国选手，韩国冠军宇成勋，而黑色战袍，中方选手，呃，胡勇。胡勇现在是五战五胜的一个状态，我觉得唐凯之后下一个世界冠军呢，就是他了。当然，我们中国男子拳坛还有一个宋亚东，我也很喜欢，但是目前来看，我觉得胡勇的势头更猛一点。好漂亮！这一次下线包摔很果断，非常果断。漂亮，这就是力量上的优势胡勇在工地搬过砖啊，扛过水泥，在小区门口当过保安，还送过外卖，而且还做过健身教练。可以说，胡勇做过非常多的工作，但是每一项工作都和拳击啊没什么关系。为了完成梦想，啊、他把所有的钱啊都投入到了训练当中。好，小心，对方身后上树，像个猴子一样。这已经是第二次胡勇陷入到了一个被裸脚的局面了，太危险了。对方腿部已经搭扣，而且手部的话是一条手臂啊，应该是没什么危险。啊，太难了，因为胡勇的这个我们也说了，地面能力太弱，这个是没办法，实在是没钱去训练的。
。漂亮，高位顶膝砸手。再次回到站立，回到胡勇的主场。胡勇呢也很老实，也很坦率啊。他说自己打拳啊，一是为了完成梦想，二就是为了把改善家庭条件，很诚实啊。他没有说一些个场面话，我觉得他很实在。那当然了，在国际擂台争光嘛，那肯定他不仅代表自己，也代表我们祖国。漂亮前摆两个人现在拳速都很慢了啊，很明显的变慢了。这是刚刚的持续的地面对决啊，体能上消耗有点太大了。最后的半分钟。最后十秒，哦，两人都很累了，但是这个比赛还远远没有结束，还有最后一个回合呀！哇，最后的几秒钟，双方站在原地平拳。好，第二回合比赛结束了，那双方的表现来看，我觉得胡勇第一回合肯定是拿下了，呃，第二个回合不好说呀，感觉两边是各有千秋。那么至关重要的一局就看第三回合了，希望胡勇能够顺利拿下，最好是能够 KO 对手。第三回合比赛开始，黑色短裤中方选手胡勇，红色裤衩啊，泡菜红便是韩国选手韩国冠军宇成勋，他是韩国少女的梦想。韩国全国男人的情敌啊！因为他据韩国人媒体介绍，他太帅了，说是韩国版的吴彦祖啊。但我说句实话，我是没看出来。漂亮，后手很重，哦，上钩。最后一个回合，明显胡勇是不打算拼了，是打算打些游走啊，打些分数上的优势。对于胡勇来讲，本场比赛呢是输不了，也输不起。因为为了备战本场比赛，他已经花费了全部的积蓄，而且还借了很多钱。好，开始反扑了，这下是胡勇在追着对方在打。打到这个时候，两个人都是毫无保留了。但战力上无论怎么说呀，我都是感觉胡勇有更有优势。拳头不仅打得有劲儿，而且角度有的时候呀也很刁钻，很累了，都很累了。呃，打到这个时候也很不容易。赛前韩国媒体预测胡勇可能会被打废或者被打死啊，但是现在看起来好像是，呃，他们的韩国欧巴、韩国哥哥，呃，被打得更惨。互换前手，再来。好漂亮，前手，再来。
，最后一个回合明显胡勇的表现更好，打得更积极，而对方几乎是不怎么出手了。胡勇可真是初生牛犊不怕虎啊！面对一个十五战全胜的韩国冠军啊，今天真是拼了。双方换拳，这场比赛产生 KO 的话不太可能了，因为两个人的体能啊，几乎是到达了极限。漂亮，连续的五拳。这回合对方打的更多的是单击，而胡勇的话则是狂轰乱炸。那谁分数高啊？自然是不用多说了。我们打五拳，对方打一拳，无论怎么比，肯定是我们高啊。最后三十秒。啊、哦，这一回合胡勇表现的真的是非常的强硬。好、哦，对方还在挑衅，举起双手表示我没问题。装什么装啊？不要装了啊！你自己难不难受？你自己累不累？你不清楚吗？好、哦，比赛终于结束。三回合的苦战，虽然说没有产生 KO 啊，但是一三回合胡勇肯定是拿下了。二回合不好说，有些模糊，看一下裁判最终如何判罚。好、哦，这一下相信韩国人民呢、啊，肯定气坏了，因为胡勇，哦，真的赢了这场比赛。我们恭喜胡勇，非常的精彩。希望下一次胡勇并不是打冠军，而是自己成为冠军。那么恭喜胡勇，咱们下期视频再见。